Guys, meron pong sad news. Okay, meron pong sad news dun sa mga interesado mag-apply papunta dito sa Cyprus. Kasi ma maraming ano, marami na ako nabigyan ng information about my agency, about paano mag-apply dito. So, nagkaroon sila ng interest pumunta sila sa aking agency doon. Sa, dyan sa Pilipinas. Pero, yun na nga, may sad news. So, bago ko ibibigay sa inyo yung sad news, babalikan ko kayo ha, kasi... You know, kailangan ko munang mag-supply. Ayusin yung aking buhok. So, see you guys! So, guys! Ito na. Nakapag-supply na ako ng aking hair. Pero parang ganun pa din. Parang di pa din nag-supply. <laughs> Kaya, don't mind my hair na lang, Okay. So, yun. Yun po yung aking gustong ipa... gustong i-share dun sa mga... Kasi ang dami kong ano eh. Ang daming aplikante or ang dami nagka-interest mag-apply dito sa Cyprus uh, because of my vlog. My vlog about paano mag-apply dito sa Cyprus, kung anong anong mga job opportunities opportunities yung nandito. So, madami. Madami pa akong nabigyan ng ideas and then pumunta sila sa agency at nag-apply. So, sad to say, meron pong parang bagong rules yung agency. So, if you are first-timer, if you are a first-timer na, na mag-abroad, parang gusto nila guys na ano, na maghanap muna kayo ng employers nyo dito. Halimbawa, may kakilala kayo. So, magpahanap kayo ng employers and then sila na yung bahala na mag-process uh, ng application. Okay, doon sa mga first-timer yun. Yung mga ex-abroad, as long as hindi pa kayo umabot sa age limit na parang 42 to 45 years old data, walang problema. Punta lang po kayo doon at mag-apply. Pero guys, balik tayo dun sa mga first-timer. Okay. Bakit kaya ganun? Bakit kaya na parang yung mga first-timer, eh, kailangan maghanap muna ng employers dito? Kasi, sa akin na ito guys ha, parang ano ko lang to. Kasi ba diba yung mga first-timer parang very naive, parang ano sila napaka fragile, yung ganon. You know what I mean, diba? Yung parang madali silang since nga first timer, parang madali silang ano, madali silang maniwala sa kung anong anong kung ano mga nakikita nila sa paligid, diba? Unlike dun sa mga ex abroad na uh, medyo makakapal na yung mga, mga mukha. <laughs> yung parang wise na. Yung wise na yung mga ano, yung mga ex abroad. So yung mga first timer, Uh, kasi nga merong ano, mayroong naganap dito sa Cyprus na napaka shocking news, yung serial killing na na kadalasan sa mga naging biktima niya ay Pinoy, ay mga Pinay. Okay? So yun po, yun siguro yung parang iniiwasan ng agency na mangyari. Okay? So un unlike yung may kakilala ka na dito, kakilala yung amo na pupuntahan mo. So wala silang parang wala silang ano, wala silang agam-agam na kung ano may mapuntahan nyo dito. Ang problema kasi guys, ganito, pag nagpahanap kayo ng amo dito, kung may mga kakilala kayo, napakahirap po mag, maghanap ng amo. Kagaya ko, uh, sa aking Facebook page, maraming nag, maraming nag, nag aas ng help na sana mahanapan sila dito ng employer. So, ako naman, eh, yun na nga, minsan lang kasi ako lumalabas. So, parang pinaka-access ko lang na maghanap ng employer ay yung mga amo ko mismo, yung mga kakilala nila, kung may kakilala silang uh, naghahanap. Pero kasi dito guys, yung mga amo kasi dito, eh, dumediretso sa agency kasi mas madami silang choices sa agency. Mas madami silang pagpipilian. So, yung yung pinaka-outlet talaga ng mga, pinaka-source talaga ng mga amo dito na maghanap ng employers ay sa agency. So, minsan ka lang nakakapaghanap ng mga i-recommend, -re Okay. So, pero wala, wag po kayong mawala ng pag-asa. Doon po sa mga nagme-message sa akin na ganito na nga yung bagong rules. Kasi sa kanila ko dinalaman, yung mga nanonood ng vlogs ko na pumunta ng agency, sa kanila ko dinalaman na ganito na pala yung bagong rules. Na pag first-timer mo, uh, dapat meron ka ditong uh, sariling amo na mahahanap mo. Okay? Yung parang nag-direct ka na, parang ano, yung parang may kakilala ka na hinanapan ka ng amo. So yun guys, huwag po kayong mawala ng pag-asa if ever na hindi kayo makapunta ng Cyprus kasi nga nasa age limit na kayo or first timer na hindi makahanap ng employer. Kasi yung agency ko, ah, nagpapapunta din yan sila sa Hong Kong. So by the way, yung gastos po papuntang Hong Kong at papuntang Cyprus, the same lang. Pero yung sahod, of course, mas malaki yung Hong Kong. Mas malaki na sila ngayon. 
Yun nga lang, uso lang doon yung termination. Pero as long as, alam mo naman sa sarili, sa sarili mo, di ba, na kaya mo namang, syempre, yung in mo ay domestic helper, syempre, dapat ibagay mo din yung sarili mo, di ba? Kung teacher ka sa Pilipinas, kung manager ka doon, kung whatever yung work mo, kagaya ko dati, coordinator, iniwan ko yung trabahong doon. Iniwan ko yung aking profession na yun doon. Para wala tayong complication sa ating trabaho, Okay. So yun guys, sana may na-share po ako ulit sa inyo na ideas about sa bagong rules ng agency sa Pilipinas papunta dito sa Cyprus. Okay? So, thank you so much for uh, thank you so much for watching my video today. Sana kita-kita po ulit tayo.